ഒരു മിനിറ്റ് കർത്താവ് നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ തുടങ്ങാം പ്രൈസിനുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഉണർവുകളും പുതിയ പുതിയ ജ്ഞാനവും പുതിയ പുതിയ അറിവുകളും നല്ല നല്ല വിഷൻസ് ഒക്കെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരും ഈ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് എന്നൊന്നും നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം പ്രൈസുള്ളത് അവർ ഗോഡ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോഡ് പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഓർത്ത് കർത്താൻ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ അതിൽ പത്താം മതിയായ ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ അതിലോ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാവ് നന്ദിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത് കർത്താവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ഓർത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും വിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത് കർത്താവ് ഈ സെക്ഷനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ഓർത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ടച്ച് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം അതേപോലെ തന്നെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ടച്ച് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലുന്നതിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് ഞാൻ പറയും താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സെൻഡിങ് യുവർ അനോയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് പവർ ടു ഈച്ച് വൺ അതെ യേശുവിൻ്റെ നാമത് കർത്താവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയിം പറയും എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തി പത്ത് അധ്യായം വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബുക്ക് ഓഫ് ആങ്സ് ആങ്സ് വിത്ത് അപ്പോസൽ അതിൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആക്സ് വിത്ത് അപ്പോസൽ ചാപ്റ്റർ ടെൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയിൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉന്നതന്നി അതിന്നതന്നി അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല ഉന്നതന്നി അതിന്നതന്നി അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രം ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രമേ ദൈവമെന്നും ഉന്നതന്നെ അതിന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രമൻ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാൻ അതിശയവ നീ മാത്രമൻ ദൈവമെന്നും നന്മയല്ലാതും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നന്മ മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യുകയുള്ളല്ലോ തിന്മയ്ക്കായൊന്ന് ഭാവിച്ചില്ലല്ലോ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചല്ലോ തിന്മയ്ക്കായൊന്നും ഭാവിച്ചില്ലല്ലോ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിച്ചല്ലോ ഉന്നതന്നെ അതിന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല ഉന്നതന്നെ അതിന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രം ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രം ദൈവമെന്നും നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ കരുതിയ കരുതൽ നിനച്ചിടുമ്പോൾ സ്തുതിക്കുവാനായിരം ആവു പോരായി എങ്കിലും ആവോളം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവു പോരായി എങ്കിലും ആവോളം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും 
ഉന്നതന്നെ അതിയുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല ഉന്നതന്നെ അതിയുന്നതന്നെ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല അത്ഭുതവാ അതിശയവ നീ മാത്രമേ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാ അതിശയവൻ നീ മാത്രമൻ ദൈവമെന്നും പ്രൈതലോട്ട് അലലിയ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവ് നന്ദി പറയാം ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ദാരമായിട്ട് തന്നല്ലോ ആ ദിവസം കൂടെ തന്നെ പറയാം എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും മലയാള സെക്ഷനാണ് എവരി ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ ബട്ട് ദർ ബിലീവ് സം ചേഞ്ചസ് നെസ്റ്റ് ബി കോൺവേഴ്സ് വരുന്ന ആഴ്ച മുതൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കാണും റൈത്തിലോട്ട് ഹെൽദിയ ചേഞ്ചസ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേപോലെ മലയാള സെക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസം സ്പെഷ്യൽ സെഷനായിട്ട് അല്പം ഏർലി എടുക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് സാധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു സമയം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ലൈവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് അപ്പോൾ സ്വല പ്രവർത്തി ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ടെൺ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും ഓൺലൈനിൽ വാച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ വ്യക്തിവർത്ത് കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്വാധനം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള കരം നമ്മളിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേക ആൾക്കാർക്ക് കർത്താവ് വിടുതൽ തരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേക ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഹോട്ടായിട്ട് ചൂടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പസ്വലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് അറിയാം ഈ അപ്പസ്വലപ്പുറത്തിൽ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയിലെ അപ്പസ്വലന്മാർ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളാണ് അപ്പസ്വല പ്രവർത്തി അപ്പസ്വലന്മാരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പസ്വലന്മാര് വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നില്ല ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം പൊടി തട്ടി എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി പ്രൈസലോൺ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു പ്രസംഗിക്കണം അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ആരും കുറ്റം പറയല്ലോ ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വലം ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾ അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം നൂറ്റാണ്ട് ചർച്ചുകളിലും പ്രസംഗിക്കും അവർ മെയിൻ പ്രീച്ചിങ് അവർക്ക് മെയിൻ പ്രീച്ചിങ് അവര് അപ്പൊ സ്വലന്മാര് മെയിൻ പ്രീച്ചിങ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റേറ്റുകളിലായിരുന്നു സിറ്റികളിലായിരുന്നു പബ്ലിക് സിറ്റികളിലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അടി വരും കല്ലേറ് കെട്ടും പ്രൈസ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അപമാനിക്കും നമ്മളെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അന്ത നമ്മളെ തടവിലാക്കും പ്രൈസ് അല്ലോ ഇതെല്ലാം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് അല്ലോ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നു അപ്പം ഈ അപ്പസ്വലന്മാരുടെ പ്രവർത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പസ്വലന്മാർക്ക് നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കളെ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരിക്കലും അല്ല പ്രൈസ് അല്ലോ അപ്പസ്വലന്മാര് നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ എല്ലാ അപ്പസ്വലന്മാർക്കും ധൈര്യം കിട്ടുവാനായിട്ട് ഇടപെടുന്നു പ്രൈസ് അല്ലോട്ട് ഞാനറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പസ്വലന്മാരെല്ലാവരും അവർ പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ പേടിയാണ് ലാസ്റ്റ് പത്ത് ആ ക്രൂശ് ക്രൂശ് മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പത്ത് റോസ് കൂടുതലുണ്ടായത് കുറേ ബാക്കി എല്ലാവരും പോയല്ലോ അപ്പൊ പത്ത് റോസ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ആ പത്ത് റോസ് ലാസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുനെ തള്ളി പറയാനായിട്ടുള്ളത് പ്രൈസലോ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല അത് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ അവര് അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത അവരിലേക്ക് വന്നു ഇത് എങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുനോടൊപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കൊല്ലപ്പെടും അവരുടെ ആ ഫ്ലഷിലുള്ള ചിന്ത അവരെ കൂടുതലായിട്ട് ഭരിച്ചു പ്രൈസലോൺ ഫ്ലഷിൽ എപ്പം നമ്മൾ ആ ചിന്ത വന്നു നമ്മളെ ഇല്ല നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചിന്ത വരുന്നു അവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്പിരിച്വൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പ്രൈസലോൺ നമുക്ക് അതാണ് ആത്മീയ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമിസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൈസലോൺ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കർത്താവിൻ്റെ
അപ്പൊ അപ്പസ്തല പ്രവർത്തികള് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശരിക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവർ കഥകൊക്കെ അടച്ച് ഉള്ളിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പ്രൈസ് ലോട്ട് ഹിയാലിയ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷെയറിൽ അനേക ആൾക്കാർ വച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും പ്രൈസ് ലോട്ട് ഹിയാലിയ അപ്പം അവരെല്ലാം കഥ കടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇട വന്നു പ്രൈസ് ലോട്ട് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കമാൻമെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജെറുസലം വിട്ട് പോകരുത് എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അയക്കുന്ന ആ പ്രോമിസ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ആ പ്രോമിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രസോല പ്രവൃത്തിയിൽ ഒന്നാം അധ്യയം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൺ നമ്മൾ വായിക്കണമെന്ന് അറിയാം ആ പ്രോമിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്തത്വം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് അയക്കും പ്രൈസ് ലോട്ട് അത് ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് പവർ അല്ല അത് ഡിവൈൻ പവർ ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ജെറുസലേം വിട്ട് പോകാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടി അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ചാപ്റ്റർ ടു വെച്ച് വൺ ഓൺ വിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് അത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ അപ്പസ്വലന്മാരും ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും പ്രേയർ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാനായിട്ട് യേശു കൃത്യം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സാമൽ തോമസ് എഡിയമ്മ തോമസ് ക്ലയർ ബെൻസി ഫ്രാൻസിസ് വൈസുഖാം ഫസ്റ്റ് എബ്രഹാം തങ്കച്ചൻ ജോൺ പ്ലേരിസ ഷിൻസി മാത്യു എബരി പടി എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോട്ട് ഹിയാലിയ അപ്പം ഈ അപ്പസ്വന്മാരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പസ്വലന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമിസ് അനുസരിച്ച് അവരെല്ലാവരും ജെറുസലേമിൽ ജെറുസലേമിൽ ഒത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വാക്തത്വം ലഭിച്ചു വാക്തത്വം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടിയത് അടിയെങ്കിൽ അടി ചവിട്ടെങ്കിൽ ചവിട്ട് പ്രൈസ് ലോട്ട് കാരാഗ്രഹം എങ്കിൽ കാരാഗ്രഹം ഇത് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശക്തിയോടെ വചനത്തെ ഞാൻ പ്രദോഷിക്കും എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ധൈര്യം കിട്ടി ഒരു ചോദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നില്ലേ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല ലോകത്തിന്റെ ധൈര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അത് ധൈര്യം കിട്ടും ധൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രൈസ് ലോട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഭയമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് കർത്താവാണ് നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് ആ ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിയിലേക്ക് ദൈവ മക്കൾക്ക് വരുവാനായിട്ട് ഇടവരും പ്രൈസ് ലോട്ട് ഇന്ന് അനേകം ആൾക്കാര് ക്രിസ്തീയ സമുദായപ്പെട്ട ആൾക്കാര് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലും കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാല പ്രഘോഷിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോട്ട് ഈ അപ്പസോല പ്രവർത്തികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് പ്രൈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷ മേലയ്ക്ക് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തു പോയിട്ടും കർത്താവിന്റെ വചനം ഇത് സ്വാമി ജോയിൻ ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം അലോട് അല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് സൂം മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ മുമ്പ് ത്രീ തേർട്ടി പി എമ്മിന് യു കെ ടൈം മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടൈം എയ്റ്റ് പി എമ്മിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസബിൾ അല്ലായിരിക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ് കോൺസ്ട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം സൂമി ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസ് അപ്പം എന്ന് വെച്ച
പ്ലേസിലുള്ളൂ എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരണം ഇത് നമ്മൾ ചർച്ചിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളോടല്ല നമ്മൾ കർത്താവിനെ പോയി പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വല്പ നീ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ബുക്ക് ഐ ചാപ്റ്റർ ടെൻ കർത്താവ് ജാതികളോട് കർത്താവിൻ്റെ വചം പ്രതോഷിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പത്രോസിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുക കൊറോണൈസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതികളിലേക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ചെല്ലേണ്ടത് പ്രൈസിലോട് അല്ലാതെ വിശ്വാസികളിലേക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണർവ് വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സൺഡേയിലേക്ക് ആരാധന വെക്കണം വാക്യ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ജാതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം പ്രൈസലോട്ട് നമ്മൾ സഭാ മദ്യം വിട്ട് മാറി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട് സൈഡുകളിൽ ചാർജ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വിറ്റിന് പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ഞാൻ ഇന്ന് അനേകം ഇത് ഒത്തിരി പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ടു ഞാനൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കും സ്റ്റേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പേര് നോക്കിയിട്ട് മാറിപ്പോവുക അവരെന്തിനാണ് കർത്താവിനെ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്തകാല ശക്തികൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ എന്നുവെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൈസ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം ഈ ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജീവിതം ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങണം പ്രൈസലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ കർത്താവ് വേറെ ആൾക്കാരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ സാധനത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും യേശുക്കുറിച്ച് നാമത്തെ എല്ലാവരെയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്ത് പോയിട്ട് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാകണം അന്ന് പത്രോസിന് കർത്താവിൻ്റെ അരുൾപ്പാട് കിട്ടിയെങ്കിൽ തന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി കിട്ടിയെങ്കിൽ തന്നെയും പത്രോസ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം അധ്യായത്തിന് മുമ്പ് വരും പത്രോസൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ജാതികളിലേക്ക് വചനം ചെല്ലത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുവാണ് പ്രൈസലോട്ട് ഹേലഡിയ ബുക്ക് ഓഫ് ആങ്സ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സസ് വൺ അത് ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൈസരിയിൽ ഇത്താലിക എന്ന പട്ടാളത്തിൽ കൊർണേലിസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശതാധിപനുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസലോ അവൻ ഭക്തനും തൻ്റെ സകല ഗ്രഹത്തോടും കൂടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനുമായി ജനത്തിന് വളരെ ദാനധർമ്മം കൊടുത്തും എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും പോകുന്നു പ്രൈസലോ ജാതികളായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തെ കേട്ടറിഞ്ഞുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് കേട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം നോ മാറ്റർ വട്ട് ഇസ് യുവർ റിലീജിയൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ജാതിയോ മതവോ നമ്മുടെ സംസ്കാരമോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നും കർത്താവ് നോക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ജാതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രൈസലോട്ട് ഹാലരി കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് പ്രൈസലോ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് ഓഫ് ആങ്സ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ത്രീ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി സോയ് ഇൻ എ വിഷൻ ഇവെൻച്വലി അതായത് അതാണ് വലു പറഞ്ഞാൽ അബൌട്ട് നയൻ അവർ ഓഫ് ദ ഡേ ആൻ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഹിം ആൻഡ് സെയിങ് ആൻഡ് ടു ഹിം കൊർണേലിയൂസ് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതം വന്നിട്ട് കൊർണേലിയൂസിനോട് പറയുവാണ് പ്രൈസൽ ലോട്ട് ഹാലി വൻ ദൂതം നേരിട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങി സംസാരിക്കുവാണ് പ്രൈസൽ ലോട്ട് ഹാലിയം അതാണ് അതിനുള്ള നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട രീതിയിലാണ് ആ ഏഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് കൊറോണയിലിസ്റ്റോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവൻ പകൽ ഏകദേശം ഒമ്പതാം മണി നേരത്ത് ഒരു ദർശനത്തിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ തൻ്റെ അടുക്കൽ അകത്ത് വരുന്നത് സ്പർശമായി കണ്ടു പ്രൈസലോട് ഹേലേലിയ അപ്പം കൊറോണയിലിസ് എന്ന് തന്നോട് പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പം കൊറോണയിലിസ്റ്റോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു പ്രൈസലോ അത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അവനെ ഉറ്റു നോക്കി അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തുടർമാനായിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ കർത്ത നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദാനധർമ്മവും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കൊറോണയിലിസിനോട് പറയാനായിട്ട് ഇടവന്നു അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണയിലിസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജാതിയി
ഡ്രീംസിലൂടെയും അതുപോലെ ദർശനങ്ങളിലൂടെയും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുമ്പ് കർത്താവ് ദർശനം തന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അന്തകാശിക്കിൽ എത്ര നമ്മളെ തർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്നൊന്നും ഞാൻ പതറാതെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഓൾറെഡി ദർശനം തന്നു കഴിഞ്ഞു പൈസലോ ഇപ്പം കൊറണേലിയൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കർത്താവ് കൊറണേലിയൂസിന് ദർശനം കൊടുത്തു ആ ദർശനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം കൊറണ ആ ദർശനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് ഗൈഡൻസും കൊറണേലിയൂസും കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യോപ്പയിലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള ഷിമിയോനെ വരുത്തുക പ്രൈസലോൺ ഞാനെനിക്ക് അവൻ ഹോൽ കൊല്ലക്കാരനായ ഷിമോൻ എന്നൊരുവിനോട് കൂടെ പാർക്കുന്നു അവൻ്റെ വീട് കടൽ പുറത്താകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസലോൺ അവനോട് സംസാരിച്ച ദൂതൻ പോയ ശേഷം അവൻ തൻ്റെ വേലക്കാരി രണ്ടുപേരെയും തൻ്റെ അടുക്കൽ അകമ്പടി നിൽക്കുന്നവരിൽ ദൈവഭക്തനായ ഒരു പടയാളിയെയും പ്രൈസലോൺ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് യോപ്പയിലേക്ക് അയച്ചു അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോകേണ്ട സ്ഥലവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്ന പോകേണ്ട സ്ഥലവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അട്രസ് സഹിതം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം അതേപോലെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതം കൊറണലിസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊറണലിസ് അത് അനുസരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അനേകം ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് ദൈവവേലി ശക്തിപ്പെടണം എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കണം പ്രൈസലോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചെയ്യണം പക്ഷെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവ് പറയുന്ന കേൾക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക പ്രൈസലോട്ട് കാലിരിക്കുക അപ്പോൾ അനേകം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചർച്ചിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാ ഹെൽപ്പിങ്ങും വേണം പ്രാർത്ഥന വേണം എല്ലാം വേണം ചില ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരും സൺഡേ ചർച്ചിൽ പോകത്തില്ല ജോലിക്ക് പോവുക ജോലിയെ ജോലിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓട്ടി നടക്കുക പ്രൈസലോട്ട് കാലിരിയ സമ്പത്തെ സമ്പത്തെ ജോലിയെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ആചരിക്കാതെ എങ്ങനെ കർത്താവ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഒരിക്കലും ചെയ്തു കൊടുക്കത്തില്ല പ്രൈസലോട്ട് കാലിരിയ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവ വേലയും നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ വാദം പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും രക്ഷിക്കൂടെ സ്ഥാനപ്പെട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കും രക്ഷിക്കൂടെ സ്ഥാനപ്പെട്ടത് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സൺഡേ ചർച്ചിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് 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 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഏതെങ്കിലും ബോണഗിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചർച്ചിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ലെറ്റ് ദം ഗോ യു ക്യാൻ ഗോ ദർ ദറ്റ്സ് ഫൈൻ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ തന്നെ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ പറയും അല്ലാതെ എൻ്റെ ചർച്ചിലേക്ക് വരാനായിട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനായിട്ടോ ഒന്നും പറയത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരാൾ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിന് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പ്രൈസലോൾ ഐ എം ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യു ആർ ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പ്രൈസലോൾ നമ്മളെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട് ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവജനമാണ് പ്രൈസലോൾ നോ മാറ്റർ അത് കത്തോലിക്ക പള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും പോയത് ഞാനൊക്കെ കാത്തോലിക്സ് ആയിരുന്നു കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ടത് കാത്തോലിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാനൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് പ്രഘോഷിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ബിംബാരാധനയാണ് പ്രൈസലോ ബിംബാരാധനയ്ക്ക് ഓരോ രൂപങ്ങളും അത് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല ബിംബങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഓരോരോ രൂപങ്ങളും കൊണ്ട് വെക്കുന്നു സ്റ്റാച്ചുകൾ കൊണ്ട് വെക്കുന്നു പ്രൈസലോ അങ്ങനത്തെ ആരാധനയൊന്നും കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ല പ്രൈസലോ കർത്താവ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം നമുക്ക് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധരായ ആൾക്കാർ നമ്മളും വിശുദ്ധരാണ് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം പ്രൈസലോട്ട് അല്ലെ
അപ്പം കർത്താവിന് ഓരോ ടൈം ഉണ്ട് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്നെ എത്ര എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷാലയത്ത് ഉയർത്തുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇന്നലെ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രമാത്രം ദർശനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല കർത്താവിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് പ്രൈസറ നമുക്ക് ഓരോന്ന് തരാനായിട്ട് കർത്താവ് ഓരോ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തരാനായിട്ട് കർത്താവിന് ടൈം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കർത്താവിനടുത്ത് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഡിസയർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിനോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പ്രൈസിലോട്ട് ഹെൽ ചെയ്യുക അഴി പത്രോസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പത്രോസ് കർത്താവിനോടൊപ്പം തന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏത് പത്രോസിന് ആഗ്രഹം ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ടൈമിലാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അത്രയും പേരും പത്രോസ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജാതികളെടുത്ത സുശേഷം സുശേഷം എത്ത എത്തത്തില്ലെന്ന് ആ പത്രോസ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം എന്ന് വെച്ച് കർത്താവ് മരിച്ചത് ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കർത്താവ് മരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ജാതികളുടെ പേര് ജാതിയുടെ പേര് മനുഷ്യനെ ആരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ലോകത്തിൽ എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദൈവമാണ് ക്രൈസ്തലോ ഹിന്ദുവിൻ്റെയും ഹിസ് ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ്റെയും അതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയും സിഖ് ജൈനിയൻ ബുദ്ധ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പം അപ്പം ഈ ഒരു സത്യം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആ പുനരുദ്ധാനം തന്നെ കർത്താവ് ഉയർത്തിയ നേരത്ത് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് ക്രൂശിൽ തറച്ചു എല്ലാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളും നമ്മുടെ ശാപങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവ് ക്രൂശിൽ തറച്ച് അവിടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ശാപങ്ങളും നല്ല ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട് ഇന്ന് ഈ തിരിച്ചറിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മളെ കർത്താവ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് മത്തോ മത്തോ ശേഷം ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വെച്ച സേറ്റിംഗ് ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകം എങ്ങും പോയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച കർത്താവിനെ പോലെ നമുക്ക് ഘോഷിക്കണം പ്രൈസിലോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ ഞാനൊരു ഫാസ്റ്റാ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും പ്രൈസിലോ ആഫ്രിക്കൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻസ് പ്രൈസിലോ ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും തന്നെ പുരായ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ സിറ്റിയിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വചം പ്രോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയും പ്രൈസിലോട്ട് ഹെലരിയും അപ്പം അപ്പം എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മോഹം കണ്ടാലും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവ മക്കളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം നമ്മൾ ദൈവ മക്കളാണെന്ന് പറയണം വിയാദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിലോട്ട് നമ്മൾ മറ്റു ദൈവ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരും വരാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വി ആർ ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രൈസിലോട്ട് അപ്പം ഇത് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേർഡ്സ് എലോൺ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ദിവസം പറയുവാണേ ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതും അപ്പം ഇപ്പം ബുക്ക് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേർഡ്സ് ടെൻ ഇതിൽ പറയുവാണേ അവൻ വളരെ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ ഒരുക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ ഒരു വിവശത വന്നു ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പിറ്റന്നാൾ അതിൽ പത്രോസിൻ പത്രോസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊറോണൈസ് വന്ന ആൾക്കാർ ഓൺ ദ വേ ആണ് അവിടെ ഏകദേശം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പ്രൈസിലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒൻപാം വാക്കി വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പിറ്റന്നാൾ അവർ യാത്ര ചെയ്ത് പട്ടണത്തോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് ആറാം മണി നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വെൺമാടത്തിൽ കയറി ഇപ്പോൾ പത്രോസിനും കൊറോണൈസിനും പ്രത്യേകത എന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു കൊറോണൈലിസ് ജാതീനായ വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടി പത്രോസും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് പത്രോസിന് ദർശനം കിട്ടുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ആറാം മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വെൺമാടത്തിൽ കയറി അവർ വളരെ വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവർ ഒരുക്കുമ്പോഴേക്ക് അവനൊരു വിവശത വന്നു പ്രാർത്ഥന സമയത്താന്ന് ഓർക
ഹൈദരോ പത്രോസിന് വിഷൻ കർത്താവ് കൊടുത്തിരുന്നു കൊറോണയിലിസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കൊറോണയിലിസിന് കർത്താവിന് വിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഹൈദരോ അങ്ങനെ പത്രോസ് കർത്താവിനോട് ജസ്റ്റ് തടസ്സം പറയുകയാണ് ജാതിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കർത്താവിന് പ്രോഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ച സ്പോട്ടിന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പത്രോസ് ഒരിക്കലും പാടില്ല കർത്താവ് മലിനമോ അശുദ്ധമോ ആയത് ഒന്നും ഞാൻ ഒരു നാൾ തീർന്നിട്ടില്ല ആ ശബ്ദം രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അവനോട് ദൈവം ശുദ്ധീകരിച്ചത് നീ മല്ലമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തലോട് ഹലരിയ തുടർമാനമായിട്ട് ആ പത്രോസ് ആ ദർശനത്തോട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബേഡ് സിസ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തലോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അവനോട് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ നിന്നെ കാണാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു നീ എഴുന്നേറ്റ് ഇറങ്ങിച്ചില്ലുക ഞാൻ അവരെ അയച്ചത് കൊണ്ട് അയച്ച് അയച്ചതാകൊണ്ട് ഒന്നും സംശയിക്കാതെ അവരോടുകൂടെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തലോ പത്രോസ് ആ പുരുഷന്മാരുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അടുക്കിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്ന സംഗതി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തുടർമാനോട്ട് പത്രോസ് കൊറണേലിസിൻ്റെ ഭാവന ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഞാൻ മൊത്തം വായിക്കുന്നില്ല കൊറണേലിസിൻ്റെ ഭാവനത്തിൽ ചെല്ലുവാനായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും അതുപോലെ ശക്തിയും അവരിലേക്ക് ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഇടപെടുന്നു അപ്പം വേഡ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്യ ജാതിക്കാരൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും യഹോദന നിഷിദ്ധം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനമോ അശുദ്ധമോ എന്ന് പറയരുതെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ക്രൈസിലോട്ട് ഇന്ന് അനേകം ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജാതിയുടെ പേര് തമ്മിൽ ചെല്ലിച്ചാകുന്നു എല്ലാ വ്യക്തിയും കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തികളാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തികളാണ് ക്രൈസ്തലോട്ട് ഹലരിയ നമ്മളെപ്പോലെ ജീവനുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഓരോ കൺട്രികളിലുള്ള ആൾക്കാർ ക്രൈസ്തലോട്ട് നമ്മളെ ദൈവമാണ് എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എല്ലാവർക്കും ജീവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തലോട്ട് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് അവർക്ക് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പദ്ധതി അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളും ദൈവം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ തിരിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കർത്താവ് വലിയൊരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കർത്താവ് വലിയൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈൻമെൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയി കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മത്തായി ശേഷം പത്താം തീയതി ബുക്ക് മാത്തി ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സസ് ഫൈവ് ഇതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യേശു പന്ത്രണ്ട് പേരെ അയക്കുമ്പോൾ അതാണ് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുത്തു രോഗികളുടെ മേൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാനായിട്ട് അധികാരം കൊടുത്തു കുഷ്ഠ രോഗികളുടെ മേൽ ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അശുദ്ധ എല്ലാ അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേലുള്ള കർത്താവ് അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോട്ട് ഹാലരിയ അപ്പം ശിഷ്യന്മാർ മൊത്തം കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് പേര് വെച്ച് ഓരോ സിറ്റികളിലും പോയി പ്രൈസിലോ അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കേട്ട അനുസരിച്ച് അവർ പ്രഘോഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുരാത്മക്കൾ വിട്ടുപോയി അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു അവിടെ വലിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി പ്രൈസിലോ അപ്പം ഇന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ അസൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അയച്ചിരിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിക്കും വലിയൊരു അസൈൻമെൻ്റ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്കറിയാം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ദ ഫോർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ ഇയർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഫിനിഷ് അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിട്ട് ഫിനിഷ് ആകും പ്രൈസിലോ അപ്പോൾ നാല് മാസം ഒരു വർഷത്തിന് നാല് മാസം ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ആകാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്യണം പ്രൈസിലോ നമ്മൾ ദൈവമക്ക ദൈവമക്കളാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം കർത്താവ് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പോകണം പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം പോ കർത്താവിനെ പ്രവേശിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരണം പ്രൈസിലോ അപ്പം കർത്താവ് ഓരോരുത്തരോട് ഓരോ
അവരെല്ലാവരും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ യേശുക്കുറിച്ച് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ബൈബിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറെ പേര് ചർച്ചുകളിൽ വന്നിട്ട് ചർച്ച് വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വന്നു മനഃപൂർവ്വം ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വന്നു പേജിലോ അപ്പം ചർച്ച് വന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് മാറ്റി വിടാനായിട്ട് കുറെ പേര് വരും അതൊക്കെ അന്തകാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തു വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും നമ്മൾ എവിടെ കർത്താവിനോട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് പറയും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന ദൈവമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് ഉയർച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു നാൾ നമ്മൾ പുറത്തു വരും പ്രൈസിലോട്ട് ഞാനറിയ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി അത്യന്ത ശക്തിയാണ് ഈ അത്യന്ത ശക്തി നമ്മളെ പോലുള്ള ഈ മൺകൂടാരങ്ങളെ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര റിസൾസിലെ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മൺകൂടാരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ജീവിച്ച് നാളെ മരിച്ചു വന്ന ഫ്ലഷാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് പ്രൈസിലോട്ട് ആത്മാവിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് ഈ ഫ്ലഷ് പ്രൈസിലോട്ട് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ആത്മാവാണ് സ്പിരിറ്റ് പ്രൈസിലോട്ട് ഈ സ്പിരിച്വൽ മേനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം മണ്ണോട് മണ്ണോടെ തീരും പക്ഷെ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരോ വീണ്ടും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു വരും അവർ ഓടിയാൽ തളരത്തില്ല നടന്നാൽ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശക്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പസ്വല പ്രവർത്തിയിൽ എല്ലാവരും കർത്താവ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പത്രോസിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പൗരോസിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫിലിപ്പോസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്രൈസിലോട്ട് യോഹനാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ദൈവം പ്രൊട്ടക്റ്റ് കർത്താവിൻ്റെ സമയം മേരി കർത്താവ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ മരിക്കും അത് ആരാണെങ്കിലും എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് മരണത്തെ പേടിച്ചിട്ട് കർത്താവിനെ പ്രവേശിക്കൽ നമ്മൾ നിർത്തരുത് പ്രൈസിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ മരിക്കും പ്രൈസിലോ കർത്താവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് ടൈം വരെ നമ്മൾ ജീവിക്കും ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തി നമുക്ക് ഇന്ന് കർത്താവിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് പ്രഘോഷിക്കും നമ്മൾ ജാതികളോട് കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കും അവർ കേട്ട കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കില്ലേ കേൾക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവർ കേൾത്ത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒരു നാൾ ഈ വചനം ഫലമില്ലാതെ തിരിച്ചു വരത്തില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനം ഫലമില്ലാതെ തിരിച്ചു വരത്തില്ല കർത്താവ് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനം അത് ഫലമില്ലാതെ തിരിച്ചു വരത്തില്ല അത് ഫലം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്നല്ലേ നാളെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാവുന്ന വചനം കേട്ട് അനേകം ആൾക്കാർ ദൈവത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് വരും പ്രൈസിലോട്ട് കേരളീയ അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ജാതികളിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങണം പ്രൈസിലോട്ട് സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ച മതി നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങും ഈ സത്യവചനം നമ്മൾ ജാതികളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം അവർ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ ഇല്ലേ കേൾക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൗണുകളിൽ നമ്മുടെ സിറ്റികളിൽ നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുകളിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷനും ആ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഒരു വിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിതാവ് നന്ദിയോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് കേട്ട ഈ വചനത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവ് യഥോധിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് എന്നെ കേട്ട ഓരോ വ്യക്തി ഓർത്ത് കർത്താവ് യഥോധനം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് വചനം കേട്ട ഈ വചനം ജാതികളിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ചെല്ലുന്നതിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവിനെ അറിയാൻ ഇടവരുത്തിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് നന്ദി പറയും അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവിനെ അറിയട്ടെ കർത്താവ് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട കർത്താവ് അനേകം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ കർത്താവിനേക്ക് നേടപ്പെടട്ടെ അനേകം ആൾക്കാർ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് ഡ്രഗ് അടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിതം തകർന്നു വന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ കർത്താവ് അവരിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ തിരക്ത ഒഴിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീസസിനെയും ഐ അപ്ലൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് കൈസ് റൈറ്റ് നാ ഡിക്ലെയർ സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് ബൈ ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത് കർത്താവ് എന്നെ കേട്ട ഓരോ